Visit Natural Studios on YouTube for இந்த வணக்கம்ங்கிற வார்த்தையை ஒவ்வொரு தடவை நான் சொல்லிட்டும் எனக்கு இதுக்கு எதிரொலி வேணும் அப்படின்னு கேட்பேன் எனக்கு திருப்பி வணக்கம் சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் இப்போ நான் அதை எதுவுமே கேட்கல உங்களுக்கு வணக்கம் சொல்கிறது தான் என்னுடைய மிகப்பெரிய தகுதினே நான் எடுத்துக்கிறேன் என்ன பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னா வடக்கத்துக்குரிய அத்தனை பேரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சபையில் என்னை கூப்பிட்ருக்கீங்கன்னு நான் நிற்கிறேன் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே என்னை கூப்பிட்ருக்கீங்க மிக மிகப்பெரிய நன்றி மனதில் தோன்றத ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா அப்படியே சொல்லிட்டு வரேன் அம்மாக்களுக்கு நன்றிங்கிற வார்த்தை போதுமா வணக்கம்ங்கிற வார்த்தை போதுமான்னு எனக்கு தெரியாது டாக்டர் லக்ஷ்மி சொன்ன மாதிரியே அன்னையர் தினம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நகரக்கூடிய ஒரு நபர் தான் ஆனாலும் இங்கே வந்தபோது டாக்டர் கேசிஆர் டாக்டர் லக்ஷ்மி இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நான் ஒன்று நினச்சேன் மழை பெஞ்சா பூக்கணும்னா நெருஞ்சிக்கிட்ட சொன்னால் போதும் ஆனால் காத்திருந்தால் மட்டும்தான் பூக்கும் அப்படின்னா குறிஞ்சிக்கிட்ட மட்டும்தான் சொல்லணும் அப்போ தினம் தினம் நிதம் நிதம் பூக்கிறதுக்கு தினப்பா நெருஞ்சியாப்பா பூத்துதுன்னு பூத்து பார்க்குறது திரும்புறதுக்குள்ள முள்ளா மாறிடும் குறிஞ்சி வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் காத்துட்டுருக்க தான் வேணும் பல நேரங்களில் அது பன்னிரெண்டாவது வருடம் வந்ததுன்னு கூட பார்க்காம நம்ம மிஸ் பண்ணியிருப்போம் அது பாட்டுக்கு பூத்த சுவடே தெரியாமல் போயிடும் அவ்வளவே தான் ஒருவேளை பேரெல்லாம் அப்படி தான் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் யோசிச்சு வச்சிங்களோ இல்லை வச்சதுக்கப்புறம் நான் யோசிக்கிறேனோ எனக்கு அது தெரியல உள்ளே வந்த போது நான் பார்த்த ஒரு இன்னொரு பெரிய ஒரு நன்றி சொல்ல வேண்டிய அம்மாவாக நான் நினைக்கக்கூடியது டாக்டர் லக்ஷ்மியினுடைய தாய் தகப்பனுக்கு மிக மிக பெரிய நன்றி எல்லா அம்மாக்களும் கண்டிப்பாக நொந்து தான் பெற்றுக்கிறாங்க ஆனால் எல்லா அம்மாக்களும் பெத்த குழந்தைங்க அடுத்தவர்களுடைய நோவை போக்குற குழந்தைகளாக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது அப்போ வலிச்சு நாம் பெத்த குழந்த அடுத்தவங்களுடைய வலிய போக்குற குழந்தையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது வரமாக தான் இருக்க முடியும் உங்கள் அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது நீங்கள் துடிச்ச அத்தனை துடிப்பும் எத்தனை பேருடைய இதய துடிப்புக்கு உத்தரவாதமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி லக்ஷ்மி மேடம் பார்த்த போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அதிலிருந்து நான் அம்மாக்கள் கிட்ட மறுபடியும் வரேன் சில தொப்புள் கொடிகளை வந்து மருத்துவரால் அவ்வளோ சுலபமாக வெட்ட முடியாது அந்த வெட்ட முடியாமல் மருத்துவர்கள் எல்லாம் கைவிட்ட தொப்புள் கொடிகளோடு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தான் நீங்கள் அத்தனை பேரும் தாய்மார்களாக இருக்கீங்க வேறு எதையுமே நான் பார்க்கலைங்க எத்தனை காலமாக இந்த குழந்தைங்களுக்கு தாயாராகவே இருந்திருக்கீங்களோ எனக்கு தெரியாது எத்தனை ஜென்மங்கள் இது தொடர்ந்து வந்த உறவுன்னு கூட தெரியாது உங்களை நான் பாராட்டுற மாதிரியே மனைவியாக இருந்த உங்களுக்கு தாய் அப்படிங்கிற அந்தஸ்தை கொடுத்து கூடவே நீங்கள் நின்னா உங்கள் நிழலாக விழக்கூடிய அப்பாக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி என்ன காரணம் அப்படின்னா அம்மாக்களுக்கு அழறதுக்கும் கண்கு கலங்கிறதுக்கும் போதுமான உரிமை அவங்களும் எடுத்துப்பாங்க சமுதாயமும் கொடுக்கும் ஆனால் எப்போவுமே கலங்கக்கூடிய உரிமை மறுக்கப்பட்ட ஒரு நபர் உண்டு அப்படின்னா அப்பா மட்டும்தான் அம்மா குலுங்கி குலுங்கி அழும்போது அப்பா தோலை தட்டி கொடுத்துட்டு குமிஞ்சிட்டு விழுந்த கண்ணீர் அப்படி கா தெரியாத மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் நான் தாயும் தந்தையும் வெவ்வேறு உருவத்தில் இருக்கீங்களே தவிர உணர்வு ரீதியாக ஒரே நபரை தான் நான் மறுபடியும் பார்க்குறேன் அவ்வளவே தான் அதனால் இதில் கொண்டாடப்படக்கூடியது அன்னையர் தினமாக தந்தையர் தினமாக குடும்ப தினமாக எனக்கு தெரியல தினம் தினம் கொண்டாட வேண்டிய தினமாக மட்டும்தான் அதை நான் பார்க்குறேன் அவ்வளோ சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் எனக்கு இங்கே ஒரு கூட்டு குடும்பத்தை தான் நான் பார்த்துருக்கேன் கூட்டு குடும்பம் காணாமல் போச்சு கூட்டு குடும்பம் காணாமல் போச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய நபர்களுக்கெல்லாம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை போட்டு காமிங்க குடும்பம்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் எப்படியும் ஒரு பத்து குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய குடும்பம் மூத்த அண்ணா அவங்களுக்கு திருமணமாகி அண்ணி இருப்பாங்க மூத்த அக்கா அவங்களுக்கு திருமணம் ஆகிருக்கும் அம்மா இந்த குழந்தைங்கள பெற்ற அம்மா பத்து குழந்தைங்க பெற்றதுக்கப்புறமும் இன்னும் முப்பத்தெட்டோ முப்பத்தொம்போதோ நாற்பதோ நாற்பத்தி ஒன்றோ இன்னும் அடுத்த கர்ப்பத்துக்கு தயாரான பெண்மையோடு இருக்கக்கூடிய அம்மா அப்படி பார்த்தா அண்ணிக்கும் குழந்த பிறந்திருக்கும் அக்காவுக்கும் குழந்த பிறந்திருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கும் அந்த வீட்டில் குழந்த பிறந்திருக்கும் இப்போ பேசினாலும் கேட்டாலும் இது கூச்சமாக இருக்கிற விஷயமாக இருக்கும் அதனால் இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து ரசித்து ரசித்து வந்த ஒரு நாட்டில் மட்டும்தான் இப்படி குழந்தைங்களையும் தாயாரையும் ஒன்றா வச்சு கூட்டு குடும்பம்னு சொல்லக்கூடிய சக்தி இருக்குது நீங்கள் அமெரிக்கா போங்க இல்லை அதுக்கும் மேலே ஒன்றை புதிதாக கண்டுபிடிச்சா அங்கே போய் பாருங்கள் எங்கேயுமே எந்த நிவாரணமும் கிடையாது அன்பு மாதிரி அழகான விஷயம் மருந்து கிடையாது இந்த பெரிய அண்ணாவுடைய அண்ணிக்கும் குழந்த இருக்கும் அக்காவும் மூத்த அக்காவும் ஒரு பிரசவம் இருக்கும் அம்மாவுடைய ஏழாவது குழந்தை எட்டாவது குழந்தைக்கு அப்புறம் ஒன்பதாவதாவதும் இருக்கும் வீட்டில் குறைந்தபட்சம் ஒரு நாலு தூளியாவது இருக்கும் 
அந்த நாலு துளியிலையும் மாதம் ஒரு மூணு மாச குழந்தை ஒரு அஞ்சு மாச குழந்தை ஒரு எட்டு மாச குழந்தை எல்லாமே அம்மாவுடைய முளைப்பால குடிக்கக்கூடிய குழந்தைங்களாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு தூளியில குழந்தை இப்படி நெளிஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த பக்கமா போகக்கூடிய எந்த அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி அது அண்ணியாக இருந்தாலும் சரி பெரிய அக்காவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அந்த அம்மா இந்த குழந்தைங்களுக்கு பாட்டி உறவான அந்த உமாவாக இருந்தாலும் சரி அள்ளி பிடிச்சி கொண்டு போய் உட்கார வச்சு தன்னுடைய தாய்ப்பாலை கொடுத்துட்டு குழந்தைய கொண்டு வந்து தூளியில போட்டு திரும்புறதுக்குள்ள இன்னொரு குழந்தை அங்க நெளியும் இன்னொரு அம்மா எந்த அம்மாவும் தூளியை திறந்து இது தன்னுடைய குழந்தையான்னு பார்த்தது கிடையாது குழந்தை என்னுடைய மார்பில் பால் இருக்கு குழந்தைக்கு பசிக்குது கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னால் நீங்க பார்த்த காட்சி அதுதான் எல்லா குழந்தைங்களையும் எல்லா தாய் தகப்பனும் கொண்டு வந்து மேடையில உட்கார வச்சாங்க எல்லா குழந்தைங்களையும் எல்லா தாய் தகப்பனும் மேடையை விட்டு இறக்கி கொண்டு வந்து வச்சாங்க கதிரவன் கொண்டு வந்து உட்கார வச்ச உடனே மலர் மேடம் பக்கத்தில் வந்து அவங்க காலை சரி பண்ணி விட்டாங்க அவன் சட்டையை சரி பண்ணி விட்டாங்க அவங்க கன்னத்தில் ஒரு தட்டு தட்டினாங்க கையில் இருக்கிற பூவை கொடுத்தாங்க அவங்ககிட்ட ரொம்ப உரிமையோட மலர் மேடம் அவங்க கண்ணு பார்த்து கொஞ்சம் நேரம் என்னமோ பேசிட்டு போனாங்க இதுதான் கூட்டு குடும்பம் யாராவது கூட்டு குடும்பம் காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்கள கூப்பிட்டு நீங்கள் காண்பிக்கணும் இது கூட்டு குடும்பம் இல்லைன்னா வேறு எதை நீங்கள் கூட்டு குடும்பம்னு காட்ட போகிறீங்க மிகப்பெரிய பாடம் மிக மிக அழகான பாடம் எந்த அம்மா கண்ணுலேயும் எந்த குழந்தையும் வேற குழந்தையா தெரியல எந்த அப்பா கண்ணுலையும் தூக்கிட்டு இறங்கின அப்பாக்கள் எல்லாமே எல்லா குழந்தைங்களையும் தூக்கிட்டு இறங்கி கொண்டு போய் உட்கார வச்சாங்க அவ்வளவே தான் அப்புறம் கண்டிப்பா ஒரு பெரியப்பா பையனோ சித்தப்பா பையனோ அத்த பையனோ ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருப்பாங்க மிஸ்டர் சூரஜ் உன்னோட கூட நின்ன அத்தனை ஆண் குழந்தைகளும் மறுபடியும் குழந்தைகள்னு தான் சொல்றேன் இவங்க கை எப்படி அசையணும்னு இவங்க கற்பனை பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கை அசைஞ்சது அந்த மாதிரி எல்லாம் பாட்டு இருந்தது குமிஞ்சு ஒருத்தர் ஒருத்தர் கண்ணெல்லாம் தட்டி கொடுத்தாங்க அவ்வளவு சந்தோஷமாக ஒரு கூட்டும் குடும்பத்தை பார்க்கக்கூடிய பரவசமான வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி மேடம் வார்த்தை நன்றியை தவிர எங்கிட்ட வேற எதுவும் இல்லை நீங்களா ஏதாவது வேணா எடுத்துக்கோங்க அவ்வளவே தான் நன்றி டு த பவர் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்னு கூட எனக்கு சத்தியமா தெரியாது நான் இதே மாதிரி ஒரு அம்மாவை நான் பார்த்துருக்கேன் பெரும்பாலும் அம்மாக்கள்லாம் நான் உன்ன பத்து மாதம் சுமந்து பெற்றேனே அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ரிட்டர்ன் திருப்பி நீ இதெல்லாம் எனக்கு பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு அந்த டயலாக் பேசும்பொழுதெல்லாம் கூட நான் ரொம்ப கூச்சப்படுவேன் அம்மா நான் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அவ்வளோதான் அப்படிலாம் சொல்லாமல் இருந்தால் தான் அந்த அம்மாங்கிற அந்த தன்மை பூரணமாக மாறும் அப்பாங்கிற தன்மை பூரணமாக மாறும் தாயும் தகப்பனும் அதை சொல்லக்கூடாது குழந்தைங்க அதை மறக்கவும் கூடாது இதுதான் இது ஒரு டூ வே டிராஃபிக் இங்கேருந்து போகும் இங்கேருந்து வரும் எங்கே ரெண்டும் இணையுதுங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது நான் ஒரு அம்மாவை பார்த்துருக்கேன் என் கூட என்னுடைய சக ஊழியராக இருந்த ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய வேலையை பேராசிரியர் வேலையை துறந்து குழந்தைக்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தியாகத்தை பண்ணாங்க இட் வாஸ் நாட் டியூசின் இட் வாஸ் டிஸ்லெக்சியா அந்த குழந்தையுடைய பிரச்சனை வேறு இந்த மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபி அல்ல அது டிஸ்லெக்சியா ஏன்னா இந்த குழந்தைங்களை முகத்தில் ஒரே சிரிப்பும் சந்தோஷமும் மனசும் பிரகாசமாக வெளிச்சம் வெளிச்சமாக தெரிஞ்ச குழந்தைங்க மாதிரி அல்ல அந்த முகத்தில் கொஞ்சம் குழப்பம் தெரியும் புரியலைங்கிற விஷயம் தெரியும் அவங்க என்னுடைய அறைக்கு வந்து அவங்களுடைய குழந்தைய வகுப்பில் சேர்க்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்திட்டத்தில் வகுப்பில் சேர்க்கும் பொழுது முதல் நாளே வந்தாங்க வந்தபோது நான் அவங்கள பார்த்து குறைந்த பட்சம் ஒரு பதினெட்டு வருஷம் இருக்கும் எங்கேயா திடீர்னு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னபோது ஷி சட் உன் வகுப்புக்கு என்னுடைய குழந்தை ஸ்டூடெண்ட்டாக வரப்போகிறான் அது அவனுடைய ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேர்கிட்டையும் நான் சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வரேன் கொஞ்சம் என் குழந்தைக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அவ்வளவே தான் பத்திரமா பார்த்துக்கணும் வேற ஒன்றுமே இல்லை சரி தினமும் காலையில் கல்லூரிக்கு அந்த குழந்தை வருவான் அம்மா கிளம்பி கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அம்மா கிளம்பி போனதா தான் அந்த குழந்தை நினைப்பான் ஆனால் அம்மா பார்க்கிங் ஸ்லாட்டில் காரில் உட்காந்துருப்பாங்க அவ்வளவே தான் ஏன்னா எப்போ இவனுடைய மனசில் கொஞ்சம் ஒரு வயலண்டான நினைவம் வரும்னு தெரியாது எப்போ இவனுக்கு கோபம் வரும்னு தெரியாது எப்போ இவனுடைய வருத்தம் மற்றவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழலுக்கு போகும்னு தெரியாது அந்த குழந்தை வகுப்பில் உட்காந்துருக்கும் போது முதல் வரியில் உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடிய குழந்தை எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஒரு தடவை சொன்னால் புரியும் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு குறைந்தபட்சம் அவனுடைய வேகத்துக்கு ஒரு நாலு தடவையாவது சொல்லணும் நான் மறந்து போய் கொஞ்சம் வேகமாக மற்ற குழந்தைங்களை பார்த்து சொல்லும் பொழுது பாஞ்சு என் கையை பிடிச்சி முதல் வரியில் உட்காந்துருவான் பிடிச்சி ஜேபி மேம் கொஞ்சம் கூட மெதுவாக நான் குமிஞ்சு அவனை பார்த்தேன் ஐஎம் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவன் சொல்கிறான் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் எழுதுற வேகத்தோட கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் சில சமயம் நான் வகுப்பெடுக்கும் போது திரும்பி பின்னால் இருக்கிறவங்க கிட்ட சந்தேகம் கேட்பான் அவனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஆனாலும் புரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுதுதான் வாழ்க்கை எவ்வளவு அழகானது அப்படின்னு தெரிஞ்சது நீங்களும் நானும் நினைக்கிற மாதிரி வெறும் தென்னை மரமோ இல்லை வெறும் பாக்கு மரமோ வெறும் பனை மரமோ இல்லை வெறும் ஆலமரங்களோ இருந்தால் அதற்கு வனம்னு பேர் இல்லை விதம் விதமான மரங்கள் இருக்கும் விதம் விதமான குணங்களோடு இருக்கும் எத்தனை தான் பார்த்து பார்த்து ஒரு தோப்பு உருவாக்கினாலும் காட்டுக்குள்ளே போகும்போது இருக்கிற சந்தோஷம் வேறு தான் அந்த வனம் மாதிரி அந்த குழந்தைகிட்ட நான் ஒரு பாடம் படித்தேன் மிக அழகான பாடம் என்ன எல்லா குழந்தைங்களையும் கேட்டு இங்கிலீஷில் அவங்க பேசணும் சரி பேச சொல்லலாம் கடைசி பெஞ்சில் நான் உட்காந்து ஒவ்வொருத்தரையா இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் மழை மழை மழைன்னு ஒவ்வொரு குழந்தையும் தன்னைத்தானே அறிமுகம் படுக்கும்போது இவனுடைய டேர்ன் வந்தது வந்து நின்னாச்சு பேச ஆரம்பித்தான் பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் எல்லாருக்கும் என்ன பொழுதுபோக்கு அப்படின்னு கேட்பேன் இப்போ கதிரவனுடைய அம்மாட்ட கூட நான் அதை கேட்டேன் குழந்தைக்கு என்ன பண்ண பிடிக்கும் என்ன பண்ண அவன் சந்தோஷமாக இருப்பான் அப்படின்னு கேட்டேன் அதே மாதிரி இந்த பையன்கிட்ட கேட்டேன் வாட் இஸ் யுவர் ஹாபி உனக்கு என்ன பொழுதுபோக்கு குவிஸ் அப்படின்னு சொன்னான் அடுத்த நிமிஷம் நான் இப்படி இங்கேருந்து பார்க்குறேன் என் மனது என் தலைக்குள்ளே போய் என்னுடைய தலை சாஞ்சு கேள்விக்குறி இருக்கக்கூடிய முகம் அவனுக்கு புரிஞ்சுது அடுத்த நிமிஷம் அவன் கேட்டது எனக்கு பதில் சொன்னான் என்ன யூனோ வை ஐ லவ் குவிஸ் எனக்கு ஏன் குவிஸ் பிடிக்கும் தெரியுமா ஹோல் கிளாஸே எழுபது பேர் இருக்கக்கூடிய வகுப்பு இன்றைக்கி அவன் ஒரு பொருட்டாக நினச்சி ஆன அண்ணாந்து பார்த்தாங்க சிரித்த குழந்தைங்க எத்தனையோ பேர் கிண்டல் பண்ண குழந்தைங்க எத்தனையோ பேர் புரிஞ்சிக்க முடியலன்னு விட்டுட்டு போன குழந்தைங்க எத்தனையோ பேர் அத்தனை பேரும் இன்றைக்கி முதல் முதலாக எனக்கு குவிஸ் வினாடி வினா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பொழுதுபோக்குன்னு சொன்ன குழந்தைய ஆனால் அண்ணாந்து பார்க்குறாங்க நானும் இருக்கேன் அவன் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்கிறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் யோசிக்கணும் எனக்கு எப்பவுமே யோசிக்கணும் அதனால் குவிஸ் வரும்போது மற்றவங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது எல்லோரும் யோசித்து தான் பதில் சொல்லணும் நான் அப்போ தான் நினச்சேன் ஓஹோ வாழ்க்கை இப்படி பார்க்கலாமா இந்த கோணத்துலேருந்து பார்த்தா வாழ்க்கை வேறு மாதிரி இருக்குமா அடுத்தது அவங்கிட்ட நான் கேட்ட ஒரு கேள்வி வாட் யூ டூ வென் பீப்புள் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ உன்னை யாரும் புரிஞ்சுக்கலன்னா என்ன பண்ணுவேன் அவன் சொன்ன பதில் நம்ம கோட்டபிள் கோட்ஸ் அப்படிமோ இல்லை அன்றாரம் படித்து 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 தினம் தினம் அதை பார்த்து பார்த்து நம்ம மேலே உயரணும்னு நினைப்போமே அப்படி ஒன்றாக என்னுடைய அட்டண்டன்ஸ் நோட் புக்கில் எழுதி கொண்டு வந்து பத்திரமாக வச்சு எத்தனை மேடைகளை சொன்னாலும் எனக்கு நாக்கில் தழும்பேறாது சலிப்பு வராது ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவை சொல்லும் பொழுதும் அவன் சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு அந்த வரிக்கு பக்கத்தில் போக முயற்சி பண்ணுறேன் யார் உன்னை புரிஞ்சுக்கலன்னா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டபோது பளீர்னு ஒரு சிரிப்பு அந்த மாதிரிலாம் சிரிக்க முடியாது யாராலையும் அது மனசு சிரித்தா மட்டும்தான் அந்த சிரிப்பு அவ்வளோ வெளிச்சமாக விழும் பளீர்னு ஒரு சிரிப்பை சிரிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அவங்க தான் என்னை புரிஞ்சுக்கலன்னு எனக்கு புரியுதே அப்படின்னு சொன்னேன் நான் நினச்சேன் இது எத்தனை ஒரு வாட் அ ஃபிலசாஃபிக் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் இஸ் அவன் ஆங்கிலத்தில் தான் என்கிட்ட சொன்னான் ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஜேபி மேம் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ அவங்க என்னை புரிஞ்சுக்கலை அப்படின்னு தான் எனக்கு புரியுதே எவ்வளோ அழகான ஒரு வாழ்க்கை தத்துவம் அது ரெண்டு பேருக்கும் புரியாமல் போகும்போதே தானேப்பா இணக்கம் இல்லாமல் பிணக்கம் வருது என்ன உனக்கு புரியலைங்கிற விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சண்டைக்கான எந்த சூழலுமே அங்கே இல்லையே போர் தொடங்கிறதுக்கு வந்தாலேயே அமைதி பிரகடனம் பண்ணியாச்சு இல்லையா எவ்வளோ அழகான ஒரு சூழல் அந்த குழந்தையை பார்த்து நான் படித்தது மிகப்பெரிய பாடம் நான் வேறு எதையுமே உங்ககிட்ட சொல்ல வரலை நான் இன்னும் பாடம் படிக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியராக மட்டும்தான் இருக்கேன் அப்படின்னு இதே மாதிரி இன்னொரு அனுபவம் சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் இந்த குழந்தை இப்போ எங்கேயோ ஷி இஸ் இன் யூகே ரொம்ப அழகாக சைக்காலஜி சூரஜை பற்றி சொல்லும் பொழுது டாக்டர் எங்கிட்ட லக்ஷ்மி ச மேடம் சொன்னாங்க ஆண்களால் இவ்வளவு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு சூரஜ் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்களுக்கு மட்டும் நம்மளால் அனுமதி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அம்மாக்களெல்லாம் சுண்டு வரலால் நகர்த்திட்டு ஓர் ஆயிரம் அம்மாக்கள் ஒன்றா வந்த மாதிரி ஆண்கள் மாறிடுவாங்க அவ்வளவே தான் நாம் அம்மா அம்மான்னு இறுக்கி பிடிச்சி அவங்க இடத்தையும் ஆக்கிரமிக்கிறதுனால தான் பிரச்சனை கொஞ்சம் நகர்ந்து பாருங்களேன் உங்களை மாதிரி பத்து அம்மா ஒத்த அம்மாவாக சேர்ந்த மாதிரி ஒரு அப்பாவால் நிற்க முடியும் அந்த குழந்தை ஒரு குழந்த வகுப்பில் சைக்காலஜி மேஜர் அவகிட்ட நான் கேட்டேன் ஏன் சைக்காலஜி ஏன் எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது அந்த குழந்தை சொன்னால்
அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர்ஸ் கிளினிக்கல் சைக்காலஜிக்குள்ளே போகணும் நிறைய பண்ண வேண்டி இருக்கு நான் ஏன் அவ்வளோதான் ஏன்னா நான் கேட்கும்போது எல்லாருக்கும் பதில் கிடைக்கும் சரி எல்லாரும் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும் பார்க்கும்போது அந்த குழந்தை சொன்னால் எங்கள் அம்மாவுக்கு பதினேழு வயசுலலாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பதினெட்டு வயசில் எங்கள் அக்கா பிறந்தாச்சு அப்போது எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாம் ஒரு கல்ஃப் கண்ட்ரியில் இருக்காங்க அப்பா சம்பளிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் அங்கே இருக்காரு குழந்த பிறந்த போது தான் அம்மாவுக்கு தெரியும் அக்காவுக்கு டவுன் சின்ரோம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் குழந்தை நான் இப்போ யோசிச்சு பார்க்குறேன் பதினெட்டு வயசில் ஃபஸ்ட் இயரில் சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக ஆரோக்கியமாக நிற்கக்கூடிய நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் பதினெட்டு வயசில் கையில் அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு எங்கள் அம்மா என்ன பாடுபட்டிருப்பா எங்கெல்லாம் ஓடி இருப்பா அதுவும் மொழி தெரியாத ஒரு ஊர் உறவினர்கள் இல்லாத ஒரு ஊர் நட்பு இல்லாத ஒரு ஊர் தொழில் ரீதியாக அப்பா போய் அங்கே இருந்தே ஆகணும் இந்த குழந்தைய அம்மா வளர்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு அம்மாவுக்கு உளவியல் பற்றியெல்லாம் எதுவும் தெரியாது சாதாரணமான ஒரு பெண்ணாக வீட்டில் இருந்தபோது பிடிச்ச கல்யாணம் பண்ணியாச்சு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இறைவன் கொடுத்த குழந்தை இந்த மாதிரி அப்போ அப்போ எங்கள் அம்மா முயற்சி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நீங்கள் அவினாஷிலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி பற்றி மேடம் சொன்ன அதுவே தான் அப்போது அங்கே ஒரு கோர்ஸ் இருந்தது ஒரு ஆறு மாத ஒரு கிராஷ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி அவினாஷிலிங்கம் யூனிவர்சிட்டியில் ஒன்று நடந்துட்டு இருந்தது எதற்காக அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளுக்கு உதவக்கூடிய தாயாராக பூரணமான ஒரு அம்மாவாக மாறுவது எப்படி நடு இரவில் குழந்த காலை உதச்சிட்டு அழுதா எந்த அம்மாவுக்கும் தெரியாது ஒவ்வொரு தடவையும் பக்கத்தில் நின்று பார்த்து பார்த்து பாடம் படிக்கிற மாதிரி குழந்தையுடைய அழுகையையும் அம்மா படிக்கணும் இது கழுதா இது பசி இது நவலி இது தூக்கம் இது என்னை தூக்கிக்கோன்னு அர்த்தம் இது போட்டுட்ருக்க ட்ரெஸ் எங்கேயோ உறுத்துதுன்னு அர்த்தம் இல்லை இருக்கக்கூடிய டயப்பரை நினச்சிட்டேன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒன்று ஒவ்வொரு அம்மாவுக்கும் ஒன்றும் உடனடியாக தெரியாது பார்த்து 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 எங்கேயோ நிற்கும்போது ஒரு ஆறு மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் குழந்தை அழகான அப்படின்னு உடனே ஓ இதுக்காக அழகான இதுக்கு அழகறான்னு அம்மா சொல்வா ஆனால் படிச்சிருக்கா சிலபஸ் மாதிரி படிச்சிருக்கா இது இந்த குழந்தையை தூக்கிட்டு எங்கள் அம்மா மேலும் கீழும் ஓடின போது எப்படி தவிச்சிருப்பா எத்தனை பாடுபட்டிருப்பா அப்புறம் யூகே போக வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்பா அங்கேருந்து மைக்ரேட் பண்ணி யூகே போன போது இதே மாதிரி அக்காவை நாங்கள் ஒரு வீல் சேரில் உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போவோம் ஜூக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவோம் இப்படி கூட்டிகிட்டு போகும்போது சுற்றியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அக்காவை ரொம்ப ரொம்ப ஏதோ வினோதமான பொருள் மாதிரி பார்ப்பாங்க அப்போ அம்மாவை அக்கா பிடிச்சி இழுப்பா அம்மா பக்கத்தில் வந்தோன்னா அக்கா கேட்பா வை டூ தே லுக் அட் மீ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தி அனிமல்ஸ் கூண்டில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகளை பார்க்காம ஏமா என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னு அம்மாவை கேட்பானோ அம்மா இப்படி தோலை அரவணைச்சிட்டு ஒன்றும் இல்லை விடு அப்படின்னு இந்த பொண்ணு வகுப்பில் அது சொல்லும்போது நாங்கள் அத்தனை பேரும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் படிக்கிறது எல்லாரும் படிக்கலாம் ஆனால் எத்தனை பேருக்கு அந்த படிப்பு படியும்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்போவே பதினெட்டு வயசில் பதினெட்டு வயசில் குழந்தைய தூக்கிட்டு ஓடினா அந்த அம்மாவை பற்றி அடுத்த தோசைனா எங்கள் அம்மா ரொம்ப பெரிய ஆள் ரோல் மாடல் எனக்கு எங்கள் அம்மா தான் பெரிய படிப்பு கிடையாது ஆனால் மனிதர்கள் முகத்தை புத்தகம் மாதிரி படிக்கிற ஆள் எங்கள் அம்மா எங்கள் அக்காவுக்கு அவங்களால் முடிஞ்ச அளவு எங்கள் அக்கா யாராவது ஃபோன் பண்ணால் அவளுடைய நாற்காலியை தள்ளிட்டே போய் ஃபோனை அட்டன் பண்ணி அவளால் முடிஞ்ச மாதிரி பெரிய 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 எழுத்தில் நம்பரை எழுதி வைக்கிற அளவுக்கு எங்கள் அம்மா அவளுக்கு பயிற்சி கொடுத்தாங்க எந்த பயிற்சியும் இல்லாமல் இயற்க கொடுத்த தாய்மைங்கிற ஒரு பயிற்சியும் ஆறு மாதம் இந்த திணறல எப்படி அழகாக தூக்கிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறதும் எனக்கு அந்த குழந்த சொன்ன போதும் வளர்றதுக்கான ரொம்ப பெரிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி நான் வேறு எங்கிருந்தும் உங்களுக்கு மேற்கோள் காமிக்கலை நான் காண்பிக்கக்கூடிய மேற்கோள் எல்லாம் மீண்டும் 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 வாழ்க்கைக்குள்ளே இருந்து மட்டும்தான் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய அம்மாக்கள் நீங்கள் தான் ஏன்னா அன்றாட குருஷேத்திர யுத்தத்தில் நீங்கள்லாம் நின்றுட்டுருக்கீங்க அர்ஜுனன் மாதிரி கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான படைக்கலன்களையும் கீழே போட்டுட்டு பண்ணின தவமும் வாங்கின வரப்பிரசாதமும் எல்லாம் கீழே போட்டுட்டு வாழ்க்கை இவ்வளோ பெரிய உருவத்தில் நிற்குதே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு எல்லா அம்மாக்களும் உங்களை நோக்கி திரும்பும்போது கண்ணன் விஸ்வரூபம் எடுத்தாரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இங்கே வந்து அத்தனை பேரும் விஸ்வரூபம் எடுத்து நின் நீங்கங்கிறதுல மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது நீங்கள் சொன்ன பி ஹாப்பி அப்படிங்கிறத விட மிகப்பெரிய பகவத்கீதை வேறு எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோ அழகாக நீங்கள் சொன்னீங்க இதே மாதிரி இன்னொரு குழந்தையை நான் பார்த்தேன் இந்த இந்த அனுபவம் எப்படி இருக்குது முதுகுவலி அத்தனை படி ஏறி ரிட்டையர் பண்ணுறதுக்கு ஆச்சு அத்தனை படி ஏறி வகுப்பு வாசலில் போய் இப
வேகமாக போய் நான் வேகமாக போகிறதா நான் நினச்சேனே தவிர ஊர்ந்து போகிறவங்க கூட என்னை தாண்டி போயிட்டு இருந்தாங்க அது வேறு கணக்கு போய் அத்தனை படியும் ஏறி தேர்ட் ஃப்ளோரில் போய் மூச்சு வாங்கி மூச்சு விட்டு வகுப்புக்குள்ளே போகும்போது குட் மார்னிங் சொல்கிற அளவுக்கு வாய்க்கு சக்தி வேணும் சீக்கிரம் கிளம்பி இப்படி முதுகோ கொஞ்சம் இப்படி தட்டிட்டு அப்படியே போய் அங்கே நிற்கும்போது நினைப்பேன் சே என்ன வலி வலிக்குதப்பா அது அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் என்னை தாண்டி அதே ஒரு பாடத்திட்டம் அந்த வகுப்பு முன்னால் நான் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போகிறேன் மூணு வருஷமாக அந்த வகை மாதிரி அதே பாடத்திட்டத்துக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் போகிறேன் அதில் ஒரு குழந்த அவனை தூக்கிட்டு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இங்கே ஒவ்வொருத்தராக ஏற்றி விட்டு இறக்கி விட்ட பொழுது எனக்கு தோன்றினது அது தான் ஆண்டவனுக்கு பத்து கை அப்படிங்கிறதெல்லாம் கற்பனையே கிடையாது பத்து கை இங்கே பார்த்தேன் நான் ஒவ்வொருத்தரையாக தூக்கி விடும்போது ஓஹோ தெய்வம் இப்படி தான் இருக்குமா என்ன ஒரு ஜீன்ஸும் டிஷர்ட்டும் போட்டுட்டு வந்திருக்கு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை முடிஞ்சா உங்களுடைய எம்பிளம் குத்திட்டுருக்கு அந்த ஒரு ஒரு பையன் அவனை தூக்கிட்டு அவனுடைய வகுப்பு தோழர்கள் யாராவது ஒருத்தர் ஒவ்வொரு நாளும் அவனை தூக்கிட்டு போகிறத பார்த்துருக்கேன் அவன் தோலை இறுக்கி பிடிச்சிட்ருப்பான் காலால் அந்த தூக்கிட்டு போகிற பையன் இடுப்பையும் இறுக்கி பிடிச்சிட்ருப்பான் ரெண்டு பேர் முகமும் பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த தோலில் இருக்கக்கூடிய குழந்த அவனுடைய காதில் ஏதோ சொல்லிகிட்டே இருப்பான் இவங்க திரும்பி ரெண்டு பேருக்கு இடையில் பயங்கரமான ஒரு ரகசியம் ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுட்டே போவாங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு குழந்த என்னை தாண்டி போகும்போது அவங்க குட் மார்னிங் சொல்கிறதுக்கு நான் நின்னதே கிடையாது நான் சொல்லுவேன் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்வேன் என்ன காரணம்னா அன்றைய காலை பொழுத அழகாக மாற்றி முதுகுதானே வலிக்குது மிச்சம்லாம் ஒழுங்காத்தானே இருக்குது சிரிக்க வேண்டியது தானேங்கிற பெரிய பாடத்தை சொல்லி கொடுத்தது அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அனுபவம் சாதாரணமான அனுபவமே கிடையாது மிகப்பெரிய அனுபவம் திருப்பி கொண்டு வந்து உங்கள் முன்னால் தட்சிணையாக நான் வைக்கக்கூடியது இது மட்டும்தான் எத்தனை தான் சிரித்தாலும் இந்த சிரிப்பினுடைய ஊற்றுக்கண்ணாக உள்ளுக்குள்ள முள்ளு மாதிரி நிரடக்கூடிய வேதனை இருக்குங்கிறது சத்தியம் இல்லைன்னு மறுக்கவே இல்லை ஆனால் இதில் நூதனமான விஷயம் என்ன தெரியுமா நான்கு வருடத்திற்கு முன்னால் இங்கே இப்படி ஒரு நிவாரணத்திற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு கூட தெரியாமல் எது திக்குன்னு தெரியாமல் எது திசைன்னு தெரியாமல் எது நிவாரணம் தெரியாமல் எது சிகிச்சைன்னு தெரியாமல் யார்கிட்ட அன்பு கிடைக்கும் தெரியாமல் யார்கிட்ட ஆறுதல் கிடைக்கும் தெரியாமல் எந்த விரல்கள் தீண்டினால் நிவாரணம் கிடைக்கும்னு கூட தெரியாமல் அலப்பாஞ்சிட்டு இருந்த பொழுது எங்கேயோ ஒரு சூரியன் உதிச்சு உங்கள் முன்னால் வந்து உங்கள் வரலை பிடிச்சி இழுத்து வாங்க தன்வந்திரியில் இப்படி ஒன்று இருக்குது குறிஞ்சி ஹாஸ்பிட்டல் இப்படி ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லையா அந்த நம்பிக்கைக்கு மிகப்பெரிய நன்றி என்ன காரணம்னு சொல்கிறேன் ஒரு மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சி மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சி நயகரான் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அந்த நீர்வீழ்ச்சி ஒரு ரெண்டு மலைகளுக்கு நடுவுலேருந்து அப்படியே பல்லாயிரக்கணக்கான இடி முழங்குற மாதிரி தட தட்டான முழங்க முழங்க அந்த தண்ணி கொட்டிகிட்டு இருக்க எல்லாரும் ஆன ஆச்சரியமே பார்த்துட்ருக்காங்க அப்போது இந்த டைட் ரோப் வாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கயிறு மேலே கீழே விழாமல் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த டம்பங்குத்தாடிகள் கழைக்குத்தாடிகள்னு சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி ஒரு நபர் ஆனால் அவர் இந்த குச்சிக்கும் இந்த குச்சிக்கும் நடுவில் இருக்கிற கயிற்றில் நடக்கிற ஆள் அல்ல இந்த சிகரத்துக்கும் இந்த சிகரத்துக்கும் நடுவில் ஒரு கயிறை கட்டி நடக்கக்கூடிய ஆள் கீழே மிகப்பெரிய அருவி கொட்டிட்ருக்கோம் ஜனங்கள்லாம் பார்த்துட்ருக்காரு அவர் இந்த மூலிலேருந்து இந்த முகடு வரைக்கும் ஒரு கயிற்றை கட்டி அவருக்கு லைஃப் லைன் கிடையாது ஒன்றும் அவரை பிடிக்கல ரொம்ப நிதானமாக அந்த பக்கம் போய் இறங்கின உடனே மக்களால் நம்பவே முடியல படபட படபடரு அத்தனை பேர் கைத்தட்டினதும் அந்த நீர்வீழ்ச்சியினுடைய ஒ ச அந்த சத்தத்தை காட்டலாம் அதிகமான கைத்தட்டல் அவ்வளோதான் சிரிச்சுட்டே அவர் ஒரு நிமிஷம் அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னளவே எடையுள்ள ஒரு பெரிய பொதிய முகுதுகளை தூக்கி வச்சுட்டு இந்த மூலையிலேருந்து அந்த சிகரத்திற்கு நடந்தார் மறுபடியும் பெரிய கைத்தட்டில் அவங்கவுங்க நடக்கிறதே பெரிய கஷ்டம் அதில் தன்னை விட அதிகமான எடையுள்ள ஒரு ஒரு மூட்டையை தூக்கி வச்சுட்டு நடக்கிறேன்னா பெரிய சாதனை அவ்வளவே தான் மறுபடியும் சிரிச்சுட்டே அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அந்த ஒரு கைக்குட்டை எடுத்து கண்ணை திருப்பி இறுக்கமாக கட்டிட்டார் கட்டிட்டு இப்போ தன்னை விட அதிகமான எடையுள்ள மூட்டையை முதுகில் சமந்துட்டு இந்த ஒரு சிகரத்துலேருந்து அந்த சிகரம் வரைக்கும் போய் இறங்கினாரும் மறுபடியும் பெரிய கைத்தட்டல் மக்களால் நம்ப கூட முடியல கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் சிரிச்சுட்டே இறங்கி கீழே வந்தார் இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா என் கால் ஒரு நிமிடம் கூட தடுமாறலை என்னுடைய பார்வை இல்லாட்டாலும் பரவாயில்லைன்னு இந்த கயிற்று மேலே என்னால் அவ்வளோ அழகாக நடக்க முடிஞ்சுது முதுகு மேலே பெரிய சுமையை தூக்கிட்டு என்னால் நடக்க முடிஞ்சுது இப்போது ஒரு சின்ன ஒரு சேலஞ்ச் ஒரு சவால் உங்களை யாராவது என் முதுகு மேலே ஏறி உட்காந
அப்படின்னு சொல்லுவோம் எவிடென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீ ஆமாம் செய்தாய் என்பதற்கான கண்கூடாக தெரியக்கூடியது ஆனால் முதுகு மேலே ஏறி உட்காருங்க கொண்டு போய் விடுறேன் அப்படின்னு சொன்ன போது பிலீஃப் மட்டும் பத்தாது யூ நீட் ஃபெய்த் உங்களுக்கு அசைக்க முடியாத மிக ஆழமான உறுதியான பக்தி கலந்த நம்பிக்கை கிடைத்தால் மட்டும்தான் உண்டு இத்தனை நாள் வரைக்கும் இந்த டாக்டர்கிட்ட போய் இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கினோம் அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் இதை பார்த்தோம் இது முடியுமான்னு பார்த்தோம் அது முடியுமான்னு பார்த்தோம் இது எல்லாமே மீண்டும் 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 உடல் ரீதியாக செய்யப்பட்ட எல்லா பரிசோதனைகளின் விளைவுகளை உங்கள் கையில் கொடுத்தது ஆனால் உட்காந்துருந்த அத்தான குழந்தைங்க முகத்துலேயும் இருந்த அந்த வெளிச்சம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த வெளிச்சத்தை எந்த பரிசோதனை கூடத்துக்குள்ளே கொண்டு போனாலும் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ எல்லாவற்றையும் யூ கேன் சென்ட் எவ்ரி திங் ஃபார் டெஸ்ட் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் எல்லாவற்றுக்கும் நிரூபணம் கேட்கலாம் இன்னும் மனிதனால் நிரூபிக்க முடியாத வல்லமை வாய்ந்த ஒன்று உண்டு அப்படின்னா மனதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறுதி மனதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சக்தி அது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ டாக்டர் லக்ஷ்மி மூலமாக அவ்வளவே தான் பிலீஃபை நகர்த்தி வச்சுட்டு யூ ஹாவ் என்டர்ட் திஸ் ஜோன் ஆஃப் ஃபெய்த் where nothing can be proved nothing can be disproved all you do is just stand and wait with confidence na ma'am kitta pakkathula ukkandu sonne kaathitirukom kaathitirukom etha nadama kaathitirukirathu abdingum bodhu na sonne enna pandradhu nu theriyama kaiya pesinjikittu manadhila viraktiyoda nikkravanu porumaiyoda na potta muyarchi kandippa vetri adaiyum nikkravanu paatha ore jaadaya dhaan irupaanga aana பொறுமையாக நிற்கிறவன் போட்ட விதை இன்னித்த மழையில் நாளைக்கு முளைக்கக்கூடிய காளான் அல்ல உடச்சு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கான்னு கூட தெரியாத கடுகவிட சின்னதான ஆலம் விதை ஆலம் விதை நேரம் எடுக்கும் ஆலம் விதை இன்னும் முளைச்சி மேலே வரல அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே வர்றதுக்கு முன்னால் இன்னும் ஆயிரங்காலத்துக்கு நிற்கணுமே ஆயிரங்காலத்துக்கு நிற்கணும் அப்படின்னா மேலே வந்தால் போதுமா போதாதே கீழே வேரோடி உறுதியாக நின்னா மட்டும்தானே ஆயிரங்காலத்துக்கு வெளியில் தெரிய முடியும் அதனால் இந்த நாலு வருஷத்துக்குள்ள உள்ளங்கைக்குள்ள உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடியது நம்பிக்கைங்கிற ஆலமரம் நாம் நினைச்சோம் இதை தாண்ட மாட்டோம் அப்படின்னு இதை தாண்டியாச்சு இது தாண்டுவோமா ஆ இதுவும் தாண்டியாச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்த்தி 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 இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு யாருக்கு தெரியும் அடுத்த வருஷம் இதே நேரம் இங்கே வரும்பொழுது நம்ம கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட கண்டுபிடிப்பு ஏதோ ஒன்று கண்டிப்பாக சம்பவிக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த ப்ரோக்ரெசிவான டீஜெனரேட்டிவ் எயில்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு தடைக்கல் போடுவோம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே முடிஞ்சு போகும்னு நினைக்கிறதுக்கு வாய்தா வாங்குவோம் பத்து வருஷம் வாய்தா வாங்குவோம் இன்னொன்று நீங்கள் நம்ப வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா ஒரு 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 குட்டி கதை தான் அது எல்லாம் படித்து முடிச்சிட்டாங்களா அந்த குழந்தைங்க இனி வெளியில் போக வேண்டியது தான் அத்தனை திறமையான குழந்தைங்க கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் நான் கேள்வி முடியறதுக்கு முன்னால் பதில் சொல்லக்கூடிய குழந்தைங்க ஒரு பதில் இல்லை பத்து பதில் சொல்லக்கூடிய குழந்தைங்க பத்தும் ஒழுங்கான பதிலாக சொல்லக்கூடிய குழந்தைங்க அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்கெல்லாம் விடைபெற்று கிளம்புறதுக்கு முன்னால் அந்த ஆசிரியர் கூப்பிட்டு கேட்டாராம் வெளிச்சோன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டபோது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஒரே சிரிப்பு ஆசிரியரே கேட்கலாமா எப்படி அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே சொன்னாராம் இல்லை வெளிச்சோன்னா நீ என்ன நினைக்கிற இதை நாளைக்கு கிளம்பி வெளியில் போக போகிற சொல்லு வெளிச்சோன்னா நீ என்னைக்கிற ஒரு பையன் எழுந்திரிச்சு பதில் சொன்னார் வெளிச்சோன்னா கண்ணுக்கு முன்னால் இருக்கிறது மரமா இல்லை வெறும் ஒரு சாதாரண எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் மாதிரி ஒரு விளக்கு கம்பமான அடையாளம் தெரியும் அதுதான் வெளிச்சம் சரி அடுத்த குழந்தைய கேட்டார் நீ என்ன நினைக்கிற வெளிச்சம் அப்படின்னா கண்ணு முன்னால் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியும் இருட்டோட கலந்து போயிடாது அதுக்கு பேர் தான் வெளிச்சம் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் திறமையான குழந்தைங்கள்லாம் வெளிச்சோன்னா 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 சொல்கிறாங்க ஆனால் யார் சொன்ன பதிலும் இவருக்கு திருப்தி அடைஞ்சதாகவே தெரியல கடைசியாக எல்லாம் பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார் நீங்களும் ரொம்ப புத்திசாலிங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் வெளிச்சங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே சொல்லலையே அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் இங்கே வந்திருந்தாருன்னா அவருக்கு வெளிச்சத்துக்கு அர்த்தம் கிடச்சிருக்கும் ஆசிரியர் சொன்னாராம் எது வெளிச்சம் தெரியுமா எதிரில் இருக்கிறது ஆணா பெண்ணாங்கிற வித்தியாசம் இல்லாமல் என் இனத்தை சேர்ந்தவர்களா வேறு இனத்தை சேர்ந்தவங்களாங்கிற கவலை இல்லாமல் பணக்காரனா ஏழையாங்கிற பாகுபாடு இல்லாமல் இந்த எதுவுமே இல்லாமல் எதிரில் பார்க்கக்கூடிய எல்லாரும் என் கூட பிறந்தவங்க அப்படிங்கிற நினைப்பு உன் கண்ணில் தெரியுமே ஆனால் அது வெளிச்சம் இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கிற இடம் என்ன தெரியுமா எல்லா கண்கள்லேயும் அந்த வெளிச்சம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க இனி உங்கள் நிழல் கூட வெளிச்சமாக தான் விழும் போய் நின்று பாருங்கள் எங்கேயாவது உங்கள் பின்னால் நிழல் விழுந்ததுன்னா மற்றவர்கள் பின்னால் இருட்டை விழக்கூடியது உங்கள் பின்னால் மிகப்பெரிய வெளிச்சமாக இருக்கும் 
அன்னையர் தினமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்காக மீண்டும் அன்னையருக்காக ஏன்னா உங்ககிட்ட என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் அதிகம் கொடுத்துட்டு போகிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி உங்ககிட்ட மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பம் நான் முன்னால் வைக்கிறேன் எல்லாரும் அட்டென்ஷனில் நின்று ஒரு நேஷ்னல் அந்தம் பாடும்போது அந்த ஒரு வினாடி இப்போ ஐபிஎல் மேட்ச் போயிட்டுருக்கோம் எத்தனை பேர் மனசில் போயிட்டுருக்கோ தெரியாது எப்போல்லாம் இந்தியா வின் பண்ணணும் எப்போ என் சென்னை வின் பண்ணணும் எப்போ குறுகி 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 குதிங்கால கடையில் வட்டம் போட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் ஒரு தேசிய கீதத்துக்கு அர்த்தம் ஆயிரம் மடங்கு எப்போ அதிகமாகும் தெரியுமா எல்லையை காப்பாற்றக்கூடிய அந்த சூழலில் தன்னுடைய இருபத்தஞ்சு வயது மகனையோ முப்பது வயது மகனையோ திருமணம் முடிந்து ஒரு வருஷம்தான் ஆயிருக்கு அவனுடைய மனைவி கர்ப்பமாக இருக்காங்கிற சூழ்நிலையில் நமக்கு தெரியாமல் எல்லையை காம காப்பாற்றக்கூடிய எல்லை சாமைகளாக யாரோ பெத்த குழந்தைங்க இன்னும் நின்றுட்டு இருக்கு நீங்களும் நானும் இங்கே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது எங்கேயோ நடந்துட்டு இருக்கு அப்படி ஏதாவது ஒரு மகன் நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய மிக உன்னதமான ஒன்றான தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து நாட்டை காப்பாற்றினதுக்கு அப்புறம் அந்த மகனை பாராட்டுறதுக்காக நம்மளால் ஒரு விருது கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அந்த குழந்தையை தூக்கி நாட்டுக்காக கொடுத்த தாயும் தகப்பனும் அந்த தேசிய கீதத்தை பாடும்போது இந்தியா இன்னும் அரையடி உயரத்தோடு வந்து நிற்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒன்றை என்ன இழக்க முடியாதோ அது ஒன்றை இழந்து இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அது பெரிய விஷயம் அப்போ யாரோ ஒருத்தர் பி ஹாப்பி அப்படின்னா அது ஹாப்பினஸ் வராது எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கக்கூடிய நபர் பி ஹாப்பி அப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது நெஞ்சு கொள்ளாத ஒரு வருத்தத்தை தூக்க முடியாமல் தூக்கி பத்து மாதம் குழந்தையையும் அது மூன்று வயது ஆனதற்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு சூழலையும் மனதில் தூக்கிட்டு சிரிச்சிக்கலாமா சிரித்தா சரியாக இருக்குமா சிரிப்பு எனக்கு பொருத்தம்தானா நல்ல ஆடை அணியலாமா அணிய எனக்கு அனுமதி உண்டா இந்த மாதிரி ஆயிரத்து ஐநூறு கேள்விகளை கேட்டு 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 அன்றாடம் உங்களை நீங்களே சிலுவையில் அறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை தியாகிகளான அம்மாக்களுக்கும் ஒரு விண்ணப்பம் மிகப்பெரிய தியாகம் இதெல்லாம் சாதாரணமானது கிடையாது ஒரு குமுக்குன்னு ஒரு சிரிப்பு வரும்போது அடுத்த நிமிஷம் குழந்தை நினைவு வந்து அந்த சிரிப்பு காணாமல் போகிறது சத்தியம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் மிக அழகாக தெய்வம் ஒவ்வொரு வினாடியும் உங்கள் கையில் கொடுத்துருக்கு நான் பார்வதி மேடம் கிட்ட சொன்ன அதே தான் சொல்ல போறேன் குழந்தைகள் எல்லாம் அபிமன்யூக்களான்னு எனக்கு தெரியாது பிரகலாதர்களான்னு எனக்கு தெரியாது கருவிலே திருவுடையவர்கள்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா மார்க்கண்டேயனுடைய அம்மா எப்படி உணர்ந்திருப்பான்னு உங்க அத்தனை பேரையும் உணரும் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுது நூறு வருடம் இருக்கக்கூடிய மிக புத்தி ஒரு எந்த அறிவும் இல்லாத ஒரு குழந்தை வேணுமா பதினாறு வயசே இருக்கக்கூடிய அதிபுத்திசாலியான சான்றோனான ஒரு குழந்தை வேணுமான்னு கேட்ட போது பதினாறு வயது உள்ள அதிபுத்திசாலியான குழந்தை போதும்னு சொன்ன தாயும் தகப்பனும் தகப்பன் சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே என் குழந்தை சான்றோன் அப்படிங்கும் போது தந்தைக்கு ஒரு பெரிய பெருமை வரலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் கடந்து போகும்போது பதினாறு வயதை நோக்கி அந்த குழந்தை போகும்போதெல்லாம் அந்த அம்மா எப்படி பரிதவிச்சிருப்பா ஆமாம் கடைசியில் யமன புறந்தள்ளி மார்க்கண்டை எனக்கு தீர்காயசு கொடுத்த இறைவன் தோன்றும் வரை அவளுக்கு தோன்றுவான்னு கூட தெரியாது இல்லையா உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் அப்படி இறைவன் தோன்றுவான் கடைசி நிமிடம்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கும்போது எங்கிருந்தோ மார்க்கண்டே என்னை காப்பாற்றுறதுக்காக இறைவன் வந்து நின்னது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த தாய் தன்னுடைய மனதில் சுமந்த அந்த பக்தி தான் இது ஒன்று தான் உங்களை காப்பாற்றும் இன்னொன்று உங்களுடைய மிகப்பெரிய பலம் என்ன தெரியுமா யூ ஹாவ் த ஹீலிங் டச் அதை தான் நான் கடைசியாக உங்ககிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் மைதாஸ்னு ஒரு மன்னன் அவன் தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாச்சு அவன் பொண்ணு ஓடி வந்தபோது தொட்டான் அவளும் பொண்ணானான்னு சொல்லுவாங்க இது உண்மையோ பொய்யோ எனக்கு தெரியாது நீங்கள் தொட்டது எல்லாமே பொன்னாக துலங்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா வேதனை யாருக்கு உண்டோ வலி யாருக்கு உண்டோ துயரம் யாருக்கு உண்டோ அந்த நபருக்கு தெரியும் இன்னொருவர் துயரப்படும் பொழுது எப்படி வலிக்கும் எத்தனை சொல்ல ஒன்னா வேதனைக்குள்ளே அவங்க போவாங்கன்னு உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் நீங்கள் உங்கள் வாயார யாரையாவது வாழ்த்துனீங்கன்னா அதை விட பெரிய வாழ்த்து வேறு எதுவுமே கிடையாது உங்ககிட்ட நான் விண்ணப்பிக்கிறது அது மட்டும்தான் உங்களுடைய மிகப்பெரிய சேவை என்னவாக இருக்கும் ஏசுநாதர் கடந்து போகும்போது அவருடைய அங்கிய தொட்டவங்களுக்கு எல்லாம் எல்லா வியாதியும் தீந்ததாக சொல்லுவாங்க அது அத்தனை நூறு சதவீதம் உண்மை இருக்கு எந்த நபருக்கு அடுத்தவர்களுடைய வேதனை புரியுமோ எந்த நபர் அடுத்த ஒரு துயரத்தை அந்த தோளை தூக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த நபருடைய டச் த ஹீலிங் டச் அவங்க தொட்டா கண்டிப்பாக எல்லா விதமான நோய்க்கும் மனநோய்க்கும் உடல் நோய்க்கும் நிவாரணம் உண்டு உங்களுடைய ஆசைகளை விட மிகப்பெரிய வாழ்த்துறை வேறு எங்கேயும் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் பேசும்போது உண்மையாக தோணுது மேடம் 
எனக்கு சோர்வாக இருக்கும்போது நான் உங்கள் பேச்சை கேட்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது எவ்வளோ சத்தியமோ அவ்வளோ சத்தியம் மூணு நாள் கழித்து மறுபடியும் மனசு சோர்வாகிறது ஒரு தடவை கேட்டதே ஒரு பத்து நாளைக்கு நிற்குமா இல்லையே மறுபடியும் இந்த பேட்ரி ரீசார்ஜ் பண்ணணுமே மறுபடியும் இந்த பேட்ரி கீழே போயிடுமே அப்போ என்ன பண்ணலாம் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன தெரியுமா யார்கிட்டே இருந்தால் என்ன மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் நாலு வார்த்தை சொன்னால் அதனால் எனக்கு நம்பிக்கை கிடச்சிது அப்படின்னு எடுக்கிறது உண்மையாக இருந்தால் நாலு நாளைக்கு அப்புறம் அந்த நம்பிக்கை காணாமல் போகுங்கிறதும் உண்மை ஏன்னா நான் கொடுக்கக்கூடியது வெறும் இரவல் வெளிச்சம் இந்த இரவல் வெளிச்சம் வாங்கின வெளிச்சம் கண்டிப்பாக யார் மாதிரி ஒரு பௌர்ணமி வரக்கூடிய நிலவு மாதிரி பௌர்ணமி எவ்வளோ சத்தியமோ அவ்வளோ சத்தியம் அதனுடைய அம்மாவாசையும் ஆஹா பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் பெருசாக நிலவு இருக்கு ஆகான்னு கொண்டாடுவீங்க அடுத்த நாளே தேய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் தேய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் தேய ஆரம்பிக்கும் அடுத்த பதினைந்தாவது நாள் அது வந்த சுவடு கூட தெரியாது இரவல் வெளிச்சம் எப்பொழுதும் காணாமல் போகும் ஆனா சூரியங்கிட்ட இருந்து நிலவு இரவல் வாங்குச்சு இல்லையா இந்த சூரியனுக்கு அம்மாவாசியும் கிடையாது பௌர்ணமியும் கிடையாது பகலும் கிடையாது இரவும் கிடையாது இங்க இருக்கக்கூடிய அம்மாக்கள் எல்லாம் நிலவுகள் அல்ல சூரியன் நீங்க பண்ண வேண்டிய மிகப்பெரிய வேலை அதுதான் எல்லா அம்மாக்களுக்கும் மன உறுதி கிடைக்கணும் அப்படின்னா யூ ஆர் தி ஃபவுண்டன் ஹெட் ஆஃப் கான்பிடன்ஸ் ஃபார் ஆல் மதர்ஸ் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தாயார்களும் ஏதாவது ஒரு பேங்க்குக்கு போய் நல்ல எண்ணங்களை அள்ளிட்டு வர முடியும் அப்படின்னா நன்னம்பிக்கையை அள்ளிட்டு வர முடியும் அப்படின்னா மன உறுதியை அள்ளிட்டு வர முடியும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருந்து மட்டும்தான் முடியும் ரெண்டு கை கொள்ளாமல் தயவு செஞ்சு அள்ளி கொடுக்க ஆரம்பிங்க ஊரார் பிள்ளைய ஊட்டி வளர்த்தா தம் பிள்ளை தானே வளரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை உள்ள நபர் நான் இங்கே அதை பார்த்தேன் உங்கள் வட்டம்னு ஒன்று இருக்குது இந்த வட்டத்தை இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெருசு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எனக்கு லக்ஷ்மி மேடம்னுடைய சன் ஐ திங்க் ஹீ இஸ் ராகவ்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஐ வாஸ் நாட் ஃபார்மலி இன்ட்ரடியூஸ் டு ஹிம் ஆனால் மேம் ரெண்டு மூணு தடவை ராகவ் அப்படிங்கிற வார்த்தை சொன்னதுனால எல்லா அம்மாக்களுக்கும் அவங்க குழந்த பேரை விட இனிமையான பேர் ஒன்று உலகத்தில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால சொல்கிறேன் அவங்க கண்டிப்பாக தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட் நீங்கள் இந்த குழந்தைங்களோட தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு அம்மா கிட்ட ராகவ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் கூட ராகவ் யூ ஆர் வெரி பிளஸ்ட் யூ ஆர் வெரி வெரி பிளஸ்ட் என்ன காரணம் அப்படின்னா அம்மாவுக்கு தெரியும் ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்க்கும்போது தம் பிள்ளை வாயை பார்த்து ஊட்டுறதுக்கு வேற ஒரு அம்மா எங்கேயோ உட்காந்துருப்பா அவ்வளவே தான் இது ஒரு படையாக எடுத்துக்கோங்க யூ ஆர் அன் ஆர்மி மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த சர்வ வல்லமை வாய்ந்த பெண்களால் ஆன படை உங்களுடைய கேடையமும் ஆயுதமும் உங்களுடைய வலி உங்களுடைய வலியும் வேதனையும் நம்பிக்கையும் துணிவும் தான் உங்களுடைய கேடையும் அதுதான் உங்களுடைய ஆயுதம் ஏன் கேடையும் எங்கிருந்து வார்த்தைகள் மோசமாக வருதோ எப்பெல்லாம் மனசு தளர்வழிதோ அப்பெல்லாம் உங்கள் கேடையும் உங்கள் கையிலேயே இருக்கு அடுத்தவர்கள் தளர்ந்து விழும்பொழுது அவங்களை ஊக்கப்படுத்தி எழுப்புறதுக்கான ஆயுதமும் உங்கள் கையில் இருக்கு அப்போ இனிமே இந்த வலி அடுத்தவர்களுடைய வலி போக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் உங்களை சந்திச்சுட்டு போகிற அத்தனை பேர் முகத்திலையும் இப்போ குழந்தைங்க பார்த்த முகத்தில் பார்த்த சிரிப்பு தெரியணும் உங்கள் குழந்தைங்க முகத்தில் தெரிஞ்ச சிரிப்பு உங்களை பார்த்தா இனி தெரியணும் உங்களை தாண்டி போகக்கூடிய எல்லாரும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தை அவங்கக்கிட்ட ஒரு நிமிஷம் என்ன போதும்ப்பா மனசெல்லாம் நிறைஞ்சு போகுது என்ன வார்த்தை எத்தனை நல்ல வார்த்தை சொல்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் போய் ஏதாவது ஒரு தாய் கணத்தில் கையை வச்சுட்டு கண் கலங்கி முகம் குழம்பி உட்காந்துட்டுருக்கானா வறிமுகம் உங்களுக்கு தேவையில்லை பார்த்தாலே அம்மானு தெரியும் உங்களுக்கு எல்லா அம்மாக்களும் குழந்தைங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லைனா ஒரே ஜாடையாக தான் இருப்பாங்க கட்டின புடவை வேணையாக இருக்கலாம் பேசுகிற வார்த்தைகள் வேறையாக இருக்கலாம் மூக்கும் கண்ணும் மொழியும் வேணால் வேறையாக இருக்கலாமே தவிர அம்மானு ஒரு உருவத்தை பிடிச்சி வச்சிங்கன்னா எல்லாம் ஒரே ஜாடை தான் தாண்டி போகும்போது அவங்க தோலை தொட்டு எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இன்னிலேருந்து தொடங்கிக்கோங்க அவ்வளவே தான் எல்லாம் சரியாகுதா இல்லையான்னு பாருங்கள் எல்லாம் சரியாயிடும் எல்லாம் சரியாயிடும் நீங்கள் எத்தனை பேர்கிட்ட சொல்கிறீங்களோ அது ஆயிரம் மடங்காக மாற்றி ஆண்டவர் உங்கள் குழந்த தலையில் அப்படியே கொட்டுவான் எல்லாம் சரியாயிடும் எல்லாம் சரியாயிடும் இது நடக்கும் போன வருடத்த தாண்டி இந்த வருடம் இன்னும் முன்னால் வந்துட்டோம் இனி எண்ணி ரெண்டு வருடத்துக்குள்ள மிகப்பெரிய ஆச்சரியங்களும் மிகப்பெரிய சாதனைகளும் நடக்க போகுது எனக்கு தோணக்கூடியது நானூத்தெட்டு மார்க் வாங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை இங்கேயே தான் உட்காந்துட்டுருக்கான் அவனுடைய ஆரோக்கியம் ஆண்டவன் அருளால் என்னுடைய ஆயுசம் சேர்த்து வச்சு குழந்தை அமோகமாக வாழப்போகிறான் அவன் வாழ்ந்த தலையை நிமிரும் பொழுது மலர் மேடம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவன் கையில் ஆண்டவன் பேனாவை கொடுத்து எத்தனையோ பேர் தலையெழுத்த
உங்கள் பின்னாலேயே நிற்கக்கூடிய உங்களுடைய வாழ்க்கை துணைவர் பின்னால் நிற்கக்கூடாது பக்கத்தில் இதை விட பெரிய ஆரோக்கியமான ஒரு குடும்ப சூழலை இதுவரைக்கும் நான் அனுபவிச்சதில்லை திஸ் இஸ் த ஹெல்த்தியஸ்ட் ஆடியன்ஸ் ஐ ஹவ் எவர் கம் அப் ஆன் இது வரைக்கும் பார்த்ததில் மிக மிக ஆரோக்கியமான மிக மிக சந்தோஷமான மிக மிக நிறைவான உங்களை விட நல்ல ஆடியன்ஸ் எதுவுமே இல்லை இப்போ மீண்டும் என்னுடைய நன்றிக்கு திரும்பி வர மிகப்பெரிய நன்றி வந்த என்ன செதுக்கி நல்ல மனுஷியாக திருப்பி அனுப்புறதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இதோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த தெய்வம் மாதிரி நீங்கள் இங்கே வந்து பார்க்க வேண்டிய இந்த தெய்வம் ஏன் குறிப்பாக இந்த கோவில் இந்த தெய்வம் ஒரு பார்க்கடல் அதை கடையிறாங்க கடையும் பொழுது ஒவ்வொன்றா 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 அதுலேருந்து வெளியில் வருது காமதேனம் வெளியில் வருது கல்ப விருஷம் கெளியில் வருது கடைசியாக கையில் அமிர்தத்தை எடுத்துகிட்டு வந்த கடவுள் முன்னால் தான் நீங்கள் அத்தனை பேரும் உட்காந்துருக்கீங்க கையில் ஒரு அமிர்தம் என்ற காலத்திலும் மிருத்யூ இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தெய்வம் கையில் எடுத்துகிட்டு வந்த தெய்வத்தின் முன்னால் இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்குது நம்ம எல்லாருடைய மனசும் பார்க்கடல் அமிர்தம் வந்தது எவ்வளோ சத்தியமோ அவ்வளோ சத்தியம் அதிலேருந்து ஆலகாலம் வந்ததும் அதிலேருந்து விஷம் வந்ததும் எப்பெல்லாம் மனசு சோர்வுங்கிற விஷத்துக்குள்ளே போகுதோ எப்பெல்லாம் தளர்ச்சிங்கிற விஷயத்துக்குள்ளே போகுதோ எப்பெல்லாம் தோல்வி வந்துடுமோ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்குள்ள மனது போதோ அப்போ மறுபடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே பார்க்கடலிருந்து தான் அமிழ்தமும் வந்தது இந்த மனசுலேருந்து தான் நம்பிக்கை வரும் எந்த மனசு சோர்வை பார்க்குதோ அதுதான் நம்பிக்கை கொடுக்கும் எந்த மனசு வலி உணர்ந்ததோ அந்த மனசு மட்டும்தான் வாழ்த்த முடியும் மனசுங்கிற பார்க்கடலை பத்திரமாக எடுத்துகிட்டு போங்க கையில் இந்த அமிர்தத்தை தூக்கிட்டு வந்த தெய்வத்துக்கிட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு போங்க லக்ஷ்மி மேடம் என்னுடைய சின்ன பல் உபாதைக்காக நான் ஆண்டவனை வேண்டிட்டேன்னு என்கிட்ட சொன்னப்போ அது கூட நான் சொன்னேன் சுச்சோ இந்த சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் தெய்வத்தை கூப்பிடாதீங்கப்பா பெரிய தெய்வம் பெரிய வேலைகள் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பில் போய் கொசு கடிக்கிற மாதிரி நம்ம கேட்கக்கூடாது நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய பெரிய பாடம் இனி கோவிலுக்கு போனால் எனக்கு கேட்குறதுக்கு எதுவுமே இல்லை கிடச்சதுக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்குள்ளே என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடும் தெய்வத்துக்கு நன்றி தெய்வமாக என் முன்னால் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய தாய்தகப்பனுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி நன்றி வணக்கம்